Hello everyone! Welcome back sa ating channel! Ayan, maraming nagre-request nito guys. Whitening skincare routine ngayong quarantine. Whitening quarantine skincare routine. Whitening skincare quarantine routine. Basta, yon Yung mga products na ginagamit ko na pang whitening. Unang-una sa lahat, kaya ako nag-whitening products kasi marami akong problema sa skin ko, sa face, at hindi lang sa face, pati sa body. So itong video na to, hindi lang mga products na pang face, pang body rin. Kung ano-ano yung mga products na ginagamit ko sa katawang ko in short, marami akong blemishes na kailangang mag-lighten. Also, another reason kung ba't ako gumagamit ng whitening products dahil I have hypopigmentation. Pag nasa malamig akong lugar, sana nakikita nyo ngayon, yung puti-puti, yung parang an-an, mas kitang kita yan dito sa braso ko. Ever since na nabubuhay ako, naging problema ko na yan. Kahit nung batang-bata pa ako, akala ka ng nanay ko before, an-an siya. Kaya kailangan ko talaga mag-whitening kasi mas natutone down yung paglabas ng mga puti-puti. And siguro dahil na rin mula nung pinanganak ako talagang hindi ako maputi. <laughs> Kaya alam niyo yun, mayroong something sa akin. Kanya-kanya preference yan. Basta you do you kung ano yung sa tingin nyo. Mas confident ka, mas maganda ka. Yun ang ipush mo, girl. Okay? Simulan natin sa glutathione na ginagamit ko. Capsules. Metathione. Wala na akong stock. At ngayon, ginagamit ko ay uh, Lux. Wait lang. Kunin ko, ha? Ito yung ginagamit ko ngayon, yung Luxent. Pero, mas mahabang panahon ngayon quarantine, ito yung gamit ko. And gamit ko siya since last year. Hindi ko maalala kung November o December ako nagsimula. Kung hindi ako nagkakamali, nakaapat hong ganito. So, dalawa yung iniinom ko araw-araw. Mas madali kasi itong lunukin sa totoo lang, guys. Ito medyo malaki siya. Ito may liit lang. Tapos, mas smooth siya. Pag nilunok ko, walang sabit. Pero mas mahal to kung hindi ako nagkakamali na sa 2,300. Sa Watsons ko binibili kasi may libre siyang toner. Tapos yung toner binibigay ko sa nanay ko kasi hindi ako gumagamit ng toner ng met. Ito lang talaga yung gusto ko, yung capsule. So it works sa akin. Nababanggit ko to sa vlogs and nakikita nyo naman yung difference, I think. Kung i-compare ko yung sarili ko na hindi nag-glutathione last year, yun yung maganda sa pag-vlog araw-araw. <laughs> kasi nakukompare ko yung itsura ko. Kitang-kita ko talaga na ang layo ng difference ng skin tone ko from a year before to current year. Sabi ko kung hindi ako nag-glutathione before. Or nag-glutathione. Ayan, nag-glutathione ako. Pero ba't a different brand? Ito, mas specific siya. Nag-glutathione na pang whitening talaga. So, mas mabilis yung effect sa akin. Yun nga lang, mas mahal siya. So, right now, dahil ubos na yung stock ko ng metathione ang ginagamit ko yung Luxent. Maraming nagbebenta nito, guys. Anyway, maglalagay ako ng mga links sa description box. Yung iba dito, nagsishipping na sila. Okay? Pagka nag-whitening kayo, mag-sunscreen kayo or sunblock, and huwag kayo magpapaaraw as much as possible kasi makaka-counteract yung effects ng products na ginagamit nyo. Lalo-lalo na yung capsule kasi mas ma yun yung pinakamahal. <laughs> diba? Sayang gluta. Madalas ko sinasabi, yung pagka kunwari naaarawan ako, ay, sayang gluta. <laughs> so, parang naging automatic na sa akin kasi sayang nga naman kung hindi talaga may iwasan na maarawan ka mag sunscreen or magpayong, magkap, another supplement. Pero one week ko pa lang to ginagamit. I-update ko kayo guys ha. Kasi ang skin natin meron turnover yan. Nabasa ko lang to. After a month, saka nagkakaroon ng Uh, skin renewal yung ating skin. So, kapag, kapag meron kayong tinetest out, give it a month para makita nyo yung effects niya. So, hindi enough yung one week or two weeks. Dati, akala ko okay na yung two weeks, pero isang buwan pa lang. Kasi yun, doon lang magaganap yung cell renewal sa skin. Okay, another supplement na maisa suggest ko na I think it works sa akin. Kasi kahit na nagka-gardening ako lately, madalas ako nasa labas kasi nga tinitingnan ko lagi mga halaman ko. Yes, obsessed na ako sa mga halaman ko. Pure Beauty Collagen Advanced Collagen Beauty Repair Drink with Probiotics. Ayan. Ito na rin yung actually yung pinalit ko sa silium. Hindi na ako nagsisilium. Constipated ako lagi. Minsan maabot tatlong araw, apat na araw. Hindi pa ako dyan may jebs. Sorry TMI, pero yun ang katotohanan. So, ito nakatulong sa akin para medyo umoke yung aking chan. And every time na paggising ko after ng kape, automatic na yan. One week pa lang. Pero let me know. Kaya nga sabi ko, <laughs> lagi ko sinasabi sa vlogs na if ever meron kayo napapansit sa pinyo sa akin kapag ka, ano, ibig sabihin, it works sa akin. Sinama ko na rin to just in case naghahanap kayo ng collagen drink. Kailangan ko na rin ng collagen. 35 years old na ako, guys. Kaya... <laughs> Kailangan na natin ng mga ganito, no? Para makombat ng mga aging, you know? 5,000 mg siya, may hyaluronic acid, may ginseng, ceramide, 
and probiotics. Isang bote, isang araw, yan ang iniinom ko. Masarap naman siya, lalo na pag malamig. Parang pineapple juice, na may halong yakult, parang ganun. Pero masarap. Sabi niya, weird naman yung yakult tsaka pineapple juice. Masarap siya. Let's move on sa mga ginagamit ko habang naliligo. May sinama rin ako dito, hindi whitening, pero para isupplement kasi may mga soaps dito na drying. Okay, mamaya malalaman nyo, sasabihin ko sa inyo isa-isa. Hindi na nawala talaga sa aking routine, sa paliligo routine ko ang Koji Sun. So, Koji Sun talaga. Ito, yung orange. Ito ang gusto ko, yan. Meron din yung Dream White, pero mas gusto ko to, bumabalik ako dito kasi, ewan ko may something sa kanya na parang hindi na kompleto yung paliligo ko pag hindi ko gumamit ng Koji Sun. And family pack talaga yung binibili ko and Madalas pag nag-Watson's ako, tatlong box ka agad kasi ayoko maubusan. Alam niyo yung parang, na lang ako maligo kung hindi lang din kojisan. <laughs> parang nasanay na yung katawan ko na kailangan kojisan yung ginagamit ko na sabon. Warning guys ha, medyo drying siya. Kaya sa mga medyo merong dry skin, sensitive skin, may HAPD rin siya, may HAPD factor. Pero sa akin, I don't mind. Parang mas satisfying pa nga sa akin pag may nafeel akong ganun. Kasi para sa akin, parang it works. Pero may mga iba akong suggestions ng soaps dito na whitening din para hindi naman, you know, kasi alam ko yung iba hindi type yung mga ganun klaseng uh, soap. I love this. Malayo na ang pinagsamahan namin ng Koji San. So, ito, kung hindi nag-work sa inyo yung Koji San, I'll give you another suggestion. Soleil Instant Fair Beauty Bar. I love, 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 love this. Hindi lang ako fan ng vanilla scent. Gusto ko kasi yung amoy fresh. Ayoko na medyo matamis. Pero okay lang naman. Dalawang beses ako nagsasabon, guys, ha. Isang whitening. Kwento ko, ganito ako maligo. Shampoo. After ako mag-shampoo, banlaw. After ko nun, conditioner. Habang binababad ko yung hair ko with the conditioner, sa ako gagamit ng Koji Sun. Tapos, banlaw. Kasama na yung buhok. Tapos, isushok-shok ulit yung buhok ko. Gagamit na ako ng another soap. It's either, ito yung ginagamit ko, yung Soleil, or itong Palmolive Facial Bar. Okay, unahin muna natin yung Soleil kasi, tingnan nyo, meron na siyang kasamang Uh, panghilod. Sobrang laking tulong na may mga panghilod na ganyan. Maganda rin na naghihilod kayo, especially sa kilikili, kung nagsishave kayo. Kasi kung ang problema nyo is yung nag-ingrown yung hair nyo sa kilikili or anywhere sa ibang part ng inyong body, kailangan nyo i-exfoliate yan. Kailangan nyo i-scrub. So, magandang naghihilod. Kahit siguro mga two times a week or three times a week, depende sa inyo. It works sa akin. Nakakaputi siya. In as early as three days daw. Yun yung claim nila. Alam nyo, after nyo maligo, parang nakakabrighten talaga siya ng skin. Meron siyang micro-peeling na mangyayari within first week ng paggamit nyo. Uh, sa akin, hindi ko alam kasi sinasabay ko yung Koji San and ito. <laughs> So, hindi ko alam kung which one yung nagma-micro-peeling. Pero, ayun, meron din siyang micro-peeling. Mas mild to kaysa kay Koji San. So, kung ayaw nyo ng medyo mahapde, eto, wala kayong ma-feel na hapde dito. Uh, parang normal lang na sabon. Next one is yung Palmolive Skin Therapy Facial Bar. So, I know facial bar siya. Pero, ginagamit ko siya sa buong katawan. Itong sabon na to, parang feeling ko ang linis-linis ko after. Yun nga lang, drying siya. Pero, isa rin sa... Um, may isasuggest ko to kung gusto nyo ng whitening benefits. Mabilis itong matunaw, kaya huwag nyo ibababad sa tubig, ha? Buti na nga lang din, meron silang ganitong available na 30 grams na hiwa-hiwalay. Kasi malaking tulong yan para hindi matunaw kagad kasi isa sa mga pinakamabilis na matunaw to. Mas mabilis itong matunaw kaysa kay Koji San. Pero gustong gusto ko to, guys. Ang ganda niya sa skin. Feeling mo malinis, feeling mo natanggal lahat ng mga impurity sa skin mo, gano'n yung feeling. Kung gusto nyo makombat yung drying effect ni Koji San or any whitening soap na ginagamit nyo, ito yung masasuggest ko. Hmm. Isa sa mga hinohoard ko talaga every time na nasa Watson's ako. Kasi hindi lang para sa akin, pang buong pamilya. Si Jo lang hindi gumagamit nito. Pero ang bilis maubos dito sa amin. Paborito ni Jaya, paborito ni Kits. Kasi hindi siya drying. Kasi si Jaya at si Kits pareho na skin. Pareho silang dry skin. So, kailangan nila ng something na hindi nagda-dry. Usually, yung mga binibiling soaps sa supermarket, yung mga um, safeguard, green cross, ganyan, drying sa skin yun. Kaya nga, mas maganda na gumamit ng ganito. Kahit hindi araw-araw, kung kahit every other day, para hindi mag-dry ng totally yung skin. Lalo na kung natutulog kayong naka-aircon. Pag nasa aircon kayo, sobrang nakaka-dry ng skin. Isang squeeze lang nito, ilagay nyo sa lufa nyo, sa poof nyo, ano, depende kung anong ginagamit nyo pang hilod, ganyan. Kaya nga, every other day ko lang din to ginagamit kasi hindi man ako araw-araw naghihilod. Parang sinabi sa akin ng derma before yan na wag din araw-araw nag-exfoliate. Imbes na maging beneficial siya sa skin mo, pwedeng maging matroma yung skin mo dahil lagi ka nag-exfoliate. So, gawin nyo siya at least twice a week. Nagbago na sila ng formula 
sila, malabnaw siya nung umpisa. Pero naghihintay pa rin ako na maglabas sila ng may pump kasi mas convenient. Sabi ko sa inyo, it works lalo na kapag ka, um, problema yung dry skin. The extent na nangangati na siya sa sobrang dry, sobrang love na love na love na love na love namin to. So yun yung mga products na ginagamit ko sa paliligo. After maligo, syempre, kailangan mag-lotion. If ever hindi kayo familiar, after maligo, meron kayong 3 minutes para mag-apply ng moisturizer, lotion. Kasi ba diba, after nyo maligo, nabasa yung skin. Kailangan yung i-lock in yung moisture. So, dun yung perfect, optimum time para mag-apply ng moisturizer na lotion. 3 minutes na window. Alam niyo kung saan ko natutunan yon sa Cetaphil. Nung nagkaroon ng workshop, nung nandun kami sa Bali, 2017 ba yun? Or 20... Matagal na 2015 pa yata. Pero yun, isa sa mga natutunan ko yun doon. Sa lotion, eto... Pangatlong bote ko na to guys. Prestige International Luxury Whitening Lotion. Intensive whitening for smooth and glowing skin. Meron siyang SPF 50. Pero huwag yung mag-rely kahit na may, may nakalagay na SPF 50 ha. Kailangan mo kasi mag-reapply ng mag-reapply para makuha mo yung benefits na sun protection. Pero as much as possible, huwag kayong magpa-araw. Yun lang yun. Feeling ko naman ngayong quarantine, maraming nakastay lang sa bahay. Hindi nagpapa-araw, hindi lumalabas. Eh, bakit ko to nagustuhan? Effective siyang mag-whiten promise guys. Alam nyo napansin ko yan hindi ako nakakapag shorts before ng maikse na, na alam nyo yung parang hindi ako confident kasi maitim yung paano ko ba masasabi? Diba yung legs? Ayoko na tumayo yung likod ng legs sa baba ng puwet. Doon. Yung sa akin dark na. May mga times na hindi ako nag apply sa arms pero talagang regularly hindi pwedeng hindi ako mag-apply doon sa lower part. Siguro dahil sa kakaupo na rin siguro Kaya siya mas naging effective sa akin ngayon kasi nabawasan yung cellulites ko sa legs. Nakakaitim kasi kapag may cellulites. Alam niyo yung may, may bumps bumps na ganun. Parang nagsha-shadow yung ilaw. Ngayon kasi nag-workout ako regularly. Kaklawi tingan lola nyo. Kaya sa tingin ko medyo isa rin yung factor. Kaya maganda na yung itsura ng likuran ng aking legs. Okay, balik tayo dun sa lotion. <laughs> effective siya sa akin. Ang ayaw ko lang sa kanya is yung amoy. Yung amoy niya medyo amoy... <sighs> Sorry ah, hindi ako mahilig sa amoy na jasmine or amoy ng sampagita. Alam niyo yung medyo may amoy laway ng konti, parang ganun. Pero dahil it works really well, kaya naging favorite ko siya. Ang ganda nito, kinalimutan ko na lahat ng lotion na meron ako. Ito na lang yung ginagamit ko. Nagmumukhang healthy yung skin nyo, brightened in short. Pag nag may makeup, kagaya ngayon naka-makeup ako. So kailangan kong tanggalin yan later on bago ako matulog. So part ng skincare routine ko. Kapag ka meron kang blemishes due to clogged pores dahil sa makeup, mababaliwala yung mga ginagamit mong products na pang whitening. Importante guys ha, pag nag may makeup ka, kailangan tanggalin mo yan no matter what before ka matulog. Huwag kang matutulog na naka-makeup. Bagong discovery ko to. Before, ito yung ginagamit ko. Ayan. Yung Pure Derm Collagen Makeup Remover Towelettes. Ginagamit ko pa rin siya, pero mostly kapag ka nagsaswatches na lang ako. Kasi mas mabilis magtanggal ng makeup to or ng lipstick swatches. Ganyan. For the face, naalala nyo favorite ko before is yung MAC. Kaso wala na. Hindi na ako makabili ngayon. Hindi ko alam kung may MAC sa SM Fairview. Let me know guys ha. Kasi dumaan na ako doon yung isang section nila ng mga medyo mahal yung Fuentes na makeup brands. Wala akong nakita. Ano ba tawag doon? Makeup remover oil. Yun. Gustong gusto ko yun guys, kaso wala na. So right now, may bago kong na-discover yung Lux Organics Lemon Melt Away Cleansing Balm. Melt away siya, as in literal. May pinost ako sa Instagram. Kitang-kita niya doon kung paano niya natanggal um, yung waterproof na eyeliner, waterproof mascara, pati yung eyelash glue na tanggal niya. Kaya ganun siya kaganda. Mabango siya. And maliban sa mabango siya, yellow. <laughs> Tsaka hindi ako mahilig kasi sa rose. Dalawa yung variant nila. Isang rose, isang lemon. Mabilis siyang mabandlawan. Sinama ko yan dito sa whitening skincare kasi nga, importante yung pagtatanggal ng makeup, ha? Ganito yung itsura niya. For 50 grams, 379 pesos. May kukumpara ko siya sa vanilla ko na naging favorite ko rin ng matagal na panahon. Yung Clean It Zero. Medyo mahal kasi yun. Parang 1,000 plus. Pero eto, 379 pesos lang. So, mas mura. Mabilis siyang mabandlawan. Lawan. So, pwede kayong gumamit ng tissue or wipes or cotton sa pagtanggal. Pero, mas gusto ko yung banlaw sa tubig. Mabilis siyang matanggal. Kumbaga, hindi siya kagaya ng ibang makeup remover na, alam niyo yung 
umabot na siya sa buhok ko dito, puting-puti na yun dito, hindi pa rin siya natatanggal. Ito, mabilis siya matanggal. With water. So, compare ko naman siya dun sa pans, kasi natry ko na rin yung pans. Yung isa sa mga natry ko na mahirap banlawan, hindi ko rin bet masyado yung scent niya, kasi parang medyo rose yung amoy niya. Sa akin, ganun yung naamoy ko, so hindi ko masyadong bet. Let me know kung nasubukan nyo na to guys, kasi isa sa mga good finds ko this 2020, itong Lux Organics na Lemon Melt Away Cleansing Balm. Okay, pag naghilamos naman ako, okay, I have two, parehong, parehong Lux Organics. Bakit? Okay, alam niya na, I love Lux Organics. Lux Organics 99% aloe vera brightening, micro foam cleanser with vitamin C. Napakaba lang po ng pangalan nila. Ano po? So, ayan. Basta yung vitamin C. Mas gusto ko to actually. Meron akong dalawa kasi. Lux Organics AHA, BHA, Miracle Solutions Cleanser. Eto ginagamit ko pag hindi ako nagme-make up. Pero pag naka-make up ako, mas preferred ko to. Though, pwede ko rin naman siya gamitin kahit hindi ako nag-make up. Pero sa kanilang dalawa, eh, mas gusto ko talaga to. Kasi mas foamy siya. And at the same time, mas feeling ko mas malinis. Lalo na kung naka-make up nga ako. Ito naman, ginagamit ko in the morning. Basta pag hindi ako naka-make up. It works well sa mga merong oily skin. Alam niyo walang squeaky feeling every time na naghihilamos ka. Kung akala niyo eh, malinis at oil-free ang face nyo, mas lalo magko-compensate yung skin nyo to produce more oil. Kaya nga, mas maganda yung mga ganitong klaseng cleanser na hindi squeaky feeling sa face kasi mas nababawasan niya yung oil production. Kapag sobrang nag-dry yung face nyo dahil sa paghihilamos nyo, magko-compensate yan to produce more oil. So, ito yung may isa-suggest ko sa mga merong oily and acne-prone skin. Pero kung ako yung tatanungin nyo, guys, mas bet ko pa rin to. <laughs> Ina-alternate ko na sila kasi ito, paubos na talaga. Isa rin to sa mga kailangan ko ng hoard na once na magbukas na yung Watsons. Pero available na rin naman na sila ngayon online. Of course, ginagamit ko pa rin yung aking Foreo. Lalong-lalo na kung wala kayong access sa derma, lalo na ngayong quarantine or hindi kayong mahilig magpaderma. Ako hindi ako mahilig. Eh. Siguro isang beses, dalawang beses lang sa isang taon ako magpaderma talaga. Itong Foreo is super helpful lalong-lalo na sa mga merong blackheads whiteheads. Kasi talagang dramatically nabawasan niya yung mga ganon. Kasi nalilinisan niya ng husdo yung skin ko. Lalo na yung mga gilid-gilid dito. Alam niyo yung nag-iipon yung whiteheads, blackheads dyan. So, kailangan niyo ng um, tool para malinisan na mabuti yan. Lalo na sa akin kasi yung problema ko guys, malalim kasi yung nose ko. Yung dito, di ba kumakain siya na foundation, kung ano-ano, ganyan. Kaya ang mula nung nagaganito ko, talaga hindi ko na itong matatanggal sa routine ko kasi ang laking tulong niya. Para hindi na rin ako madalas mag-prick, hindi rin ako madalas magpa-facial to make sure na malinis. Tapos may massage din siya. May app siya eh. So, nagawan ko ng separate video yan. So, marami na kayong alam tungkol dyan if you have watched it. So, after maghilamos, toner na tayo. Ito yung ginagamit ko na pang lighten ng pimple marks. Naalala nyo nung nakaraan, siguro kakasimula lang ng quarantine noon. Alam niyo may mga black-black. Pero, in fairness naman, marami nagsabi nagmukhang freckles lang daw. So, ayan yung nakatulong sa akin. Ito lang. Lux Organics Whitening Repair Essence Toner. Mayroon siyang niacinamide licorice extract. It brightens skin, evens out skin tone, lightens acne scars, and dark spots. So, yun yung pinaka problema ng skin ko. Kaya, et, dito ako nag-focus. Kasi meron pa silang isa, Power Glow. Ito mas gusto ko to. Kasi nga talagang, hello! Nasa na? Nasa na yung mga ano na yun? Wala. Nawala siya. Mas maganda kung sasamahan nyo nitong Miracle Repair Serum. Pero ito kasi bagong dating lang sa akin. So, ito lang talaga yung ginamit ko noon before. That. Ito bago na yung packaging nila. Kung mapapansin nyo, ayan, puti na. Pero the same effect la. Kaya, sinama ko to guys ngayon. Kasi may mga nagtatanong kung okay lang daw ba na isa lang ang gamitin. Kunwari, ito lang serum o kaya ito lang toner. Yes! Sa akin, ito lang yung ginamit ko pero nabawasan and nawala yung mga blemishes don sa you know, yung mga pimple marks. Kung isasabay mo to, di mas maganda yung effect niya. After ko mag-toner, after ko mag-serum, eto na yung Lux Organic Soothing Gel. Aminado ako guys ha, eto na. Alam ko yung iba, sabi mo, hindi ka masyadong nakakapag... Totoo, hindi naman talaga ako masyadong nakakapag skincare. Pero when I do, all out ako. <laughs> Third toner, eto na yung nilalagay ko, yung Lux Organic Soothing Gel, Aloe Vera, and Snail. Eto rin yung nilalagay ko guys, before ako mag-makeup. So, automatic primer and skincare product na siya sa akin in one. Moisturizer din. And pampaputi rin ng scars. Meron ako dito. Oh, maliit na nga siya. Oh, ayan yung mga nagka-clothing workout. Alam nila yan. Kaka-plaks. 
nagasgas na yung ganito ko. So, um, yung mga suggestions nyo na magtuwalya before ako magplanks, ginagawa ko na yun ngayon. Kaya, hindi na nagkakaroon ng bagong scratch or gasgas dyan. Kung ko compare ko yun last week, ang itim niyan. Ngayon, ang liit niya na. O, oh, may nagsuggest lang din sa akin. May nag-comment. Ginagamit mo to sa face, diba? Pwede rin yan sa, ano, sa siko mo para mawala. Kasi, ganun din daw yung ginaga ginagawa niya. So, ayun, effective nga. Naglighten siya kaagad. Meron na silang maliit, ayan, travel friendly size. Pwede nyo tong gamitin sa face, sa body, sa kilikili. Yun nga lang kasi dahil aloe vera siya, mas mabilis tumubo yung hair. Pwede rin nyo siyang gamitin doon para yung chicken skin sa kilikili para umano siya, uh, umimpis. Um, speaking of kilikili, yun na yung last products natin. Sa gabi, ito yung ina-apply ko, Skin Potions Sorcery Cream. Underarm Brightening Cream. So, ganyan yung itsura niya. Meron siyang cup, na wala na yung cup niya. Ito yung ina-apply ko siya after ko mag-shower sa gabi. Hindi naman siya malagkit. Wala akong na-feel na malagkit uh, pag suot ko siya. Sa gabi lang naman, so hindi ko na masyadong napapansin. Pero kinabukasan, pag nag-workout na ako, doon yung madulas na yung kilikili ko. So, yun yun. So, ginagamit ko lang siya tuwing gabi. Ang problema ko pala dito is yung pump. Mahirap siyang i-pump, guys. So, kailangan ko siya i-squeeze ng mabuti. Kasi, kaya nga, tingnan nyo, lukot-lukot na yung ano. Kasi, ini-squeeze ko talaga yun. I don't know kung nagbago na ba yung kilikil ko. Kasi, wala pa isang buwan, eh. Mga 3 weeks. Mula nung ginamit ko yan. Ito yung kilikili ko for now. Mm -hmm. Don't judge. May mga loose skin ako dyan. Yun yung isa pang problema ko, eh. Yung loose skin ko, kung ma-stretch yan, tingnan nyo. Pag na-stretch, nagsha-shadow kasi, di ba yung loose skin. Kaya mukhang maitim yung kilikili ko. So, kailangan pa i-stretch yan. Kasi nagpalay po ako, kaya ganyan. So, meron talagang um, excess na skin dyan. Oh, eh, aray ko masakit. Dapat nga hindi hinihila. Ang problema ko is yung kanan ko na kilikili. Guhit-guhit. Marami siyang guhit-guhit. So, um, it's still a work in progress under renovation to serve you better. <laughs> So, talagang effective siya, i-update ko kayo. Isasama ko sa favorites ko yan. Sa araw naman, pag ako nuwari mag-workout ako, pupunta sa gym, sa labas, magdadamo. Hindi seryoso, nagdadamo kami ha. Nag-gardening ako. So, kapag ganun, para hindi naman mag-amoy, Dionat Aloe Mineral Deodorant Spray. So, ayan, spray lang. Mas convenient to kesa sa roll-on para sa akin. Kasi minsan yung roll-on, pag matigas yung bola, parang nasa-scratch yung kilikili mo kasi kapag ginanon mo, parang, aray! <laughs> Aray! Kaya mas maganda yung spray-spray lang. Spray-spray ka lang ganyan. Hindi na ako gumagamit ng mga, mga ginagamit ko before na deodorant. Kasi parang nakaka-stain siya sa damit. Ito wala talagang stain sa damit whatsoever. Usually, yung mga roll-ons before na ginagamit ko, alam mo may chemical siya. Kasi alam niyo nagtututong sa kilikili. Lalo na kapag ka-white yung uniform, ba diba? Parang halatang-halata. So, that's it! Yun lang guys. Sana na-enjoy niyo tong video na to. At marami kayong nakuhang tips techniques, mga suggestions ko. Hindi ko naman sinabi na gamitin nyo lahat, pero at least meron akong mga um, pinibigay sa inyo na alternatives if ever yung isa hindi mag-work sa inyo. Ito yung mga products na ginagamit ko ngayong quarantine. It works sa akin. And kung i-compare ko naman talaga yung skin ko a year before, mas okay yung skin tone ko ngayon to think na mas madalas pa akong maarawan compared nung nasa kondo kami. So yun lang guys, maraming maraming salamat. Sana na-enjoy nyo tong video na to. At kung oo, don't forget to thumbs up. At kung hindi ka pa subscribe make sure to subscribe ha. Thank you, thank you so much. Kung meron kayong mga requests for your next video, comment lang din. And I will see you again on my next one. Bye!